படம் முடிச்சோடனே அதை அப்படியே கண்டிப்பாக இல்லைனா வெயிட் பண்ண வச்சு வெயிட் பண்ண வச்சு த்ரீ இயர்ஸ் தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒரு சில பேமெண்ட்டுக்கு வந்து அதுதான் சொன்னேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு லெவன் மந்த்ஸ் டைம் எடுத்துன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்டி மூவிஸ் பண்ணியிருக்கேன் சார் ஆனால் சினிமான்றது இப்போ வால் பர்சன் கூட ஒரு நாளைக்காக ஓட்டுறாங்க ஸோ அதுக்கு அவ்வளோ செலவு பண்ணால் அது அந்த புலி ஆக்சுவலாக பண்ண வேண்டியது அந்த டைமில் ஒரு சின்ன இஷ்யூ வந்துருச்சு நீ தானே என்ன பொண்ணு வசந்த் அதெல்லாம் கொஞ்சம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஹாஃப் அன் அவரில் பண்ண டைப் பண்ண நினைக்கிறேன் ஃபேன் மேட் போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ஒரு சிலதெல்லாம் பயங்கரமாக இருக்குது ஆக்சுவலாக ஒரிஜினலோட பெட்டரான நிறைய விஷயம் வருது இல்லையா வெங்கட்ரவு எப்போவுமே ஸ்பெஷல் ஆனால் ஃபஸ்ட் படம் நல்லா வெங்கட்ரவு அல்ஃபோன்ஸ் கார்த்தி இவங்க கூட எல்லாம் ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு வேறு லெவல் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனால் என்ன வேணால் சொல்லலாம் presents fully frank with tuni john yaar inda tuni john stunt master abdi nariye per kekranga but uh, youtube varlarla mudal muraiyaga tuni john abindra or post designer ah or yaar ma or tr maar irukkaru ninga kelvi kekkalam kittatatta or 5 varshama or monopoly thani samrajyame nadathikittu vera yaarume valara vidama irukira ella periya porthukum ivar dhaan vandu post designer mr tuni avargale thank you so much fully filmies the official movie merchandise destination engaloda or episode ku பேசுறதுக்கு உறுதுணையாக எங்களுக்கு ஒரு நேரம் ஒத்துழைச்சதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஸோ மிஸ்டர் டூனி சொல்லுங்கள் யோ ஃப்ரம் கேரளா அது பார்த்தாலே தெரியுது நல்லா நீட்டான தண்ணியும் புட்டும் சாப்பிட்டு புஷ்டியாக இருக்கீங்க இந்த போஸ்டர் டிசைனிங் அப்படின்றது எப்படி ஆரம்பிச்சு ஹவு டி யூ கம் இன் டு தி இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிச்சு நான் ஆக்சுவலாக சென்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து த்ரீ டி அனிமேஷன் கற்றுக்கிறது தான் வந்தேன் பட் ஆனால் வந்து டிசைனிங் பண்ணிட்டு இருந்தேன் காலேஜ் டைமில் ஸ்கூல் டைமில் முதல் முதல்ல நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஏஜென்சியில் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் விஷ் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அது கார்பரேட்ஸ் மட்டும் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இஎம்என்சின்னு ஒரு ஏஜென்சி ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அங்கே நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு அங்கே ஜாயின் பண்ணேன் ஸோ அங்கே பண்ண ஃபஸ்ட்டு படம் பார்த்தீங்கன்னா சரோஜா ஸோ அதான் ஃபஸ்ட்டு படம் அங்கே வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் மேலே பண்ணிடுவோம் ஆக்சுவலாக தனியாக பண்ணலாம்னு இல்லை நான் ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சது பண்ணதே திருப்பி திருப்பி பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ வேற எங்கேயாவது போகலாம் சொல்லிட்டு வெளியே வந்து அந்த டைமில் வந்து நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக வர ஆரம்பிச்சு சரி ஒன்று ரெண்டு பண்ணி பார்க்கலாம்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சு தான் இப்போ இங்கே வந்து நிற்கிறது அப்புறம் இப்போ உங்களோட வெற்றி நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா எல்லா பட போஸ்டர்லேயும் வந்து டைட்டில் மாறுது டேரக்டர் பேர் மாறுது ஆனால் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏஎம் பப்ளிசிட்டி டிசைன்ஸில் மட்டும் முக்காவாசி போஸ்டரில் இருந்து தேர்வு குறிச்சு இட்ஸ் பிக் டீல் ஆனால் எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸும் சரி ஃபில்ம் மேக்கர்ஸும் சரி தூணிக்கிட்ட போகலாம் அப்படின்னு நீங்கள் தான் சொல்ல வச்சுருக்கீங்க ஆப்பகெல்லாம் உழைச்சி ஸோ எனக்கு என்னென்னா அந்த சினிமாக்கான முதல் முகவரியே வந்து இப்போ அந்த ஃபஸ்ட் லுக் டைட்டில் லோகோ பிரேக் பண்ணுறது அப்புறம் ஃபஸ்ட் லுக் பிரேக் பண்ணுறது அப்புறம் சாங்ஸ் ஸோ யூ லிட்ரலி கிவ் தி வெரி ஃபர்ஸ்ட் ஐடியா பொறுத்த ஃபில் அந்த படத்தோட ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷனே நீங்கள் தான் கிரியேட் பண்ணுறீங்க ஸோ எப்படி டேரக்டர் வந்து உங்ககிட்ட என்ன மாதிரியான ப்ரீஃபிங் கொடுப்பார் அது எப்படி உள்வாங்கி ஏதாவது ஒரு படத்தை எக்ஸாம்பிள் எடுத்து சொல்லலாம் மூவி டு மூவி அது வேரி ஆகும் ஒரு சில பேர் ஃபுல் ஸ்கிரிப்ட் சொல்லிடுவாங்க சில பேர் ஸ்கிரிப்ட் அனுப்புவாங்க படிக்க சொல்லுவாங்க சில பேர் ஒரு சில படம்லாம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் ப்ரீஃப் பண்ணியிருக்கேன் சொல்ல போனோம்னா அஞ்சான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் அது வந்து எனக்கு ப்ரீஃபிங் கொடுத்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் இதுதான் டைட்டில் இவ்வளோ தான் சொன்னால் பட் அது வந்து அது வச்சு ஒரு விஷயம் பண்ணலாம் பட் அது ஒர்க் அவுட் ஆகிடுச்சு ப்ரூ இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏஎம் அப்படின்ற பேரில் ரெண்டு கம்பெனி இருக்குது ரெமோ படத்தோட ப்ரொடியூசர் நீங்கள் தான் அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து நினச்சிக்கிறாங்க அவங்களாவது ஸோ நீங்கள் தான் வந்து அந்த வல்லபாவம் சைலண்ட் ப்ரொடியூசராக இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏம் ஸ்டுடியோஸ் வந்து கம்ப்ளீட்லி ராஜா தான் வேறு யாருமே அதில் இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏஎம் டிசைன்ஸ் லைக் நான் பண்ணுறது வந்து நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அது தனி நேம்ஸ் மட்டும் நம்ம ஷேர் பண்ணுறோம் ஏஎம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ அந்த பேர் என்ன ஸோ டூ டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸ் ஆரம்பிக்கலாம் தான் பிளான் பண்ணோம் ஸோ அப்படி தான் வச்சேன் பட் அது ஒன்ஸ் அந்த கம்பெனி லான்ச் ஆனதுக்கப்புறம் அது தெரியும் இல்லைனா யாராவது அந்த பேர் எடுத்து ஏதாவது பண்ணணும் பிரச்சனை ஆகிடும் சூப்பர் சூப்பர் ஸோ இப்போ தனியாக பிரிஞ்சு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏம்னு கம்பெனி ஆரம்பிச்சு எவ்வளோ வருஷத்தில் எவ்வளோ படங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க தனியாக ஒரு ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் கிட்டே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்டி மூவிஸ் பண்ணியிருக்கேன் சிக்ஸ்டி டு செவன்டி மூவிஸ் ஒரு படத்துக்கு சுமாராக ஒரு நாலு லட்சம் போட்டாலே அப்படி இப்படியும் பார்த்து வந்து வந்தால் நல்லாயிருக்கும் பிரதர் அந்த வரமாட்டேங்க ஸோ இதுலேயும் டெஃபினட்டாக மற்ற பிஸ்னஸ் மாதிரி அவுட் ஸ்
அந்த இதுக்காக தான் நம்ம அந்த ஒரு அந்த மாதிரி போகலாம் அந்த ஒரு ஸ்டைல் போகலான்ற ஸ்டைல் இல்லை அது கொஞ்சம் அது இமேஜ் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ண அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எந்த படத்துக்கு ஃபஸ்ட் யூ ஃபெல்த் தட் ஓகே இது இன்னும் பேப்பரில் பார்க்கும்போது இன்னும் என்ன இல்லை நம்ம இனிஷியலாகவே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸ்டார்டிங்லேருந்து இப்போ நீங்கள் மங்காத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதே ஃபெக்ட் இருக்காங்க இப்போ தான் வந்து அது வந்து ஒரே மாதிரி இருக்குது அந்த தனியாக ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் நான் மங்காத்த நான் அந்த ஏஜென்சியில் ஈவெண்ட்ஸில் இருக்கும்போது பண்ணது அந்த போஸ்டர்ஸ் பார்க்கணும் அது இதே தான் அங்கேயே இருக்கும் ஆனால் அப்போ யாரும் நோட்டீஸ் பண்ணலாம் இப்போ இப்போ தனியாக பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் தான் அது அது வந்து அந்த படத்துக்கு நம்மளால் என்ன படி பண்ண முடியும் மேக்ஸிமம் இல்லை நம்ம ஸ்கிரிப்ட்டு இப்போ ஒரு சில ஸ்கிரிப்ட் வந்து நார்மலாக கொமர்ஷியல் ஸ்கிரிப்டாக இருக்கும் அது வந்து கான்செப்ட் ஒரு நடாடெலாம் போக முடியாது மாசாக தான் பண்ணணும் அது இல்லை ஒரு ஒரு சில படங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கான்செப்ட் ஒரு நடா இப்போ வந்து ஜிகிரதண்டா இப்போ பண்ணால் அது வந்து டோட்டலி கொஞ்சம் வேறு மாதிரி தான் ட்ரீட் பண்ணால் அது இது ஜிகிரதண்டா நான் என்னோட ஒரு என்னோட பிக்சரை வந்து சும்மா ஒரு நாளைக்கு சும்மா ஸ்கிரிபிள் பண்ணி போட்டேன் ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு பிங்க் கலர் பேக்ரவுண்டில் என்னோடய ஃபேஸ் ஒரு நீஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு சும்மா ஒன்று போட்டேன் அது வந்து இந்த அது ரொம்ப நாள் முன்னாடி போட்டேன் அதுக்கப்புறம் கார்த்தி மீட் பண்ணும்போது அவர் அந்த ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுருந்தார் இந்த மாதிரி போகலாமா இந்த ஸ்டைல் நல்லா இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லி அதான் அது பண்ணுவேன் இப்போ என்னோடய டிசைன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தா கொஞ்சம் கலர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பயங்கரமாக யூஸ் பண்ணும் அது மெயினான ரீசன்னா அட்ராக்ட் பண்ணுறது தான் வினை தண்டி உருவாகவே பண்ணும்போது அதில் பார்த்தோன்னா ஒரு கிளாஸ் இருந்துச்சுல்ல அந்த மாதிரி திங்ஸ் தான் எனக்கும் பிடிக்கும் பட் ஆனால் அது ஸ்டாண்ட் அவுட் ஆகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆனால் இப்போ வர்ற ஒரு பேப்பர் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா ஒரு நாற்பது படத்தோட இது இருந்துச்சுன்னா அதுக்குள்ளேருந்து ஒரு இது விஷயம் வெளியே நிற்கணுன்னா அது ஏதோ கலர்ஸ் அதை வச்சு தான் இது பண்ணும் ஸோ அதுக்காக கொஞ்சம் கலர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லா யூஸ் பண்ணுவேன் இப்போ பயங்கரமான ஒரு ப்ரெஷர் இருக்குது ஒரு போஸ்டர் டிசைன் இருக்குது ஏன்னா ரொம்ப ஒரு கிராமத்து படத்தை கிராமத்து படத்தாகவே கா காமிச்சோம் ஒரு பயங்கர கிளாஸ் இதுலருந்தால் அதுவே வந்து திரும்ப போஸ்டரில் ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகணும் இந்த லோகோ டிசைட் பண்ணுறதுக்கே ஒரு பயங்கரமான ஒரு பிரெயின் ஸ்டாம் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதில் ரொம்ப எக்ஸ்டென்சிவ் டிஸ்கஷனுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியாக சூஸ் பண்ண ஒரு ஃபாண்ட் இது பிரேமம் பிரேமம்காக நீங்கள் சூஸ் பண்ண அந்த ஃபாண்ட் இந்த ஃபாண்ட்டுக்கு பேருகள்லாம் இருக்குமே என்ன போ சாஃப்ட்வேரில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஃபாண்ட்டில் நம்ம ஸ்கெச் ஸ்கெச் பண்ணி பார்ப்போம் லைக் ஸ்கிரிபிள் பண்ணி பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் இல்லஸ்ட்ரேட்டரில் அது வரைவேன் இல்லைனா ஃபோட்டோஷாப் ஏதாவது ஒர்க் பண்ணி எனக்கு பிரேமம் வந்து அதுதான் சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஒரு லெவன் மந்த்ஸ் டைம் எடுத்துன்னு நினைக்கிறேன் அந்த இருக்கிற ஃபார்முக்கு எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு அந்த கான்செப்ட் கிடைக்கிறதுக்கே கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு அது ஆக்சுவலாக எப்படி அந்த கான்செப்ட் கிடச்சிச்சுன்னா அந்த ரெஷஸ் பார்த்தேன் ஒரு நாளைக்கு நானும் அல்ஃபோன் சொல்லுவேன் அந்த ரெஷஸ் பார்த்தேன் அப்போ அதில் ஃபுல்லாக பட்டர்ஃப்ளைஸ் இருந்தது அந்த அது சிஜி கிடையாது அது எல்லாமே ஒரிஜினல் பட்டர்ஃப்ளைஸ் அந்த ஃப்ரேமில் நிறைய பட்டர்ஃப்ளைஸ் இருந்துச்சு ஸோ ஆனந்த் அந்த படத்தோட சினிமாட்டோகிராஃபர் தான் ஒரு இந்த பட்டர்ஃப்ளை வச்சு போகலாமான்னு ஒரு ஒரு சின்ன ஐடியா கொடுத்தது அது வச்சு டெவலப் பண்ணதான் அதுக்கப்புறம் பேச ஆரம்பிச்சு ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் நல்லா ஒரு ஃபோன்ஸும் பேசி பேசி தான் ஓகே இதில் போகலாம் எகெயின் அந்த டைப்போல் அந்த ப்ரேபம்னு எழுதியிருக்கிறதுல வந்து அந்த பட்டர்ஃப்ளையும் இருக்கும் ஸோ அது மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு அது ரீடபிலிட்டி கொஞ்சம் பிரச்சனையும் இருக்குது அதில் இப்போ ஆவரேஜாக ஒரு டிசைனுக்கு எவ்வளோ லேயர்ஸ் போகும் இவ்வளோ நேரம் உட்காந்து குழந்தைங்களை வச்சு ஒரு படம் பண்ணால் என்ன சத்தம் தினம் ஸோ அதில் பார்த்தோன்னா அது வந்து ஃபுல்லாக க்ரியேட் பண்ண அந்த பேக்ரவுண்ட் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லேயர்ஸ் இருக்கும் ஆனால் சின்ன சின்ன எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே எடுத்து 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 வச்சு பண்ணுவார் ஸோ அது அது எனக்கு தெரிஞ்சால் அதுதான் கொஞ்சம் பயங்கரமாக இப்போ ஒரு படம் ஆக்சுவலாக கம்மிட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டைலில் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டைல் அது இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கு அது கொஞ்சம் தாரமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இங்கே இன்ஃபேக்ட் இது கூட அந்த மட்ராஸ் போஸ்ட் இருக்குல்ல ஃபஸ்ட் லுக் அது ஃபுல்லி வந்து ஃபோட்டோஷாப்டு அது ஃபுல்லி ஃபோட்டோஷாப்டு ஸோ அதுவும் பார்த்தோன்னா நிறைய லேயர்ஸ் இருக்கும் அது எல்லாமே லேயர் லேயர் லேயராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இப்போது இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு வின்சி அவங்க இருக்காங்க பிரமுதன் இருக்காங்க நிறைய டிசைனர்ஸ் இருக்காங்க இப்போ அவங்க இதுலேருந்து உங்கள் ஒர்க்கு தனியாக தெரியணுன்றது ஆர்கானிக்காக நமக்கு வருது நம்ம கரெக்டாக பண்ணுறோம் அர்ஜன் ஒர்க்கு கூட நான் இங்கிலீஷில் வந்து அவருக்கு படம் பண்ணுறது முன்னாடி நான் மெசேஜ் பண்ணுவேன் நல்லா இருக்கு அது ஒரு சில ஒர்க்கில் எனக்கு பிடிக்கும் பயங்கரமாக பிடிக்கும் வருது பின்சி வந்து வேறு ரேஞ்ச் வேறு ரேஞ்ச் அவர் வந்து பண்ணியிருக்கிறது வந்து வே
சீக்கிரசி எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க டக்குன்னு இந்த லோ நான் அதுவும் இப்போ லாஸ்ட் இயர் ஒரு அந்த புளி ஆக்சுவலாக பண்ண வேண்டியது அந்த டைமில் ஒரு சின்ன இஷ்யூ வந்துருச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ ஆஃபீஸில் சிசிடிவி கேமராலாம் போட்டு நான் வந்து ஆஃபீஸில் வீட்டில் உட்காந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சு ஸோ வீட்டில் தான் ஓகே நான் ரொம்ப கஷ்டம் அது அது அந்த வந்து எங்கேயாவது ஒன்று மிஸ் ஆச்சுன்னா ரொம்ப இதாகிடும் ஸோ அதனால தான் நம்ம வீட்டிலே உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுவோம் அந்த ஃபைல்ஸ் அங்கே தான் இருப்போம் வேறு எங்கேயும் போக மாட்டோம் ஸோ இப்போ கம்மிங் பேக் டு அந்த ஒரு ஃபேஸ் லிஃப்ட் கொடுத்துருக்கீங்க நமக்கு இன்க்ளூடிங் யூ நான் ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கீங்கன்றதுனால பாராட்டில் இன்க்ளூடிங் யூ முன்னாள் பேர் சேர்ந்து தான் நீங்கள் வந்து இந்த தமிழ் சினிமாக்கான முகவரிக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ஒரு மேக்கப் போட்டு அப்படியே நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரு இல்லை அந்த ஃபேன் மேட் போஸ்டருக்கான ஒரு ட்ரெண்டு ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரே ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கே ஒரு பயங்கரமான ஒரு பில்டப்புன்னு உங்கள் முன்னு நாலு பேர்னால தான் அந்த இண்டஸ்ட்ரி இப்போ பயங்கரமாக குரோ ஆயிருக்கு இப்போது இந்தியாவில் இல்லை ஏஷியா லெவல்லேயே சிவகாசியில் இல்லை அது பிரிண்டர் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இந்த போஸ்டருன்ற அந்த பேப்பர் வந்து வால் போஸ்டர்ன்றது வந்து என்ன குவாலிட்டி பேப்பர் அது எதாவது ஐடியா இருக்கா அது இருக்குது குவாலிட்டி டிஃப்ரெண்ட் குவாலிட்டிஸ் இருக்குது அது இவங்க சூ ப்ரொடக்ஷன் சூஸ் பண்ணுறது பொறுத்து இருக்குது அது இன்னொரு விஷயம் இப்போ நீங்கள் கேட்கும்போது சொல்ல வந்தேன்னா முன்னாடியும் பண்ணிட்டு இருக்க ஒர்க் இதே தான் ஆனால் வந்து இந்த ஆன்லைன் மீடியம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ அதை அப்படியே டேரெக்டாக போய் செய்கிறது பிரிண்ட் மீடியம்லாம் போகும்போது எப்படியும் குவாலிட்டி லாஸ் இருக்குது அது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஆனால் சினிமான்றது இப்போ வால் போஸ்டனை விட ஒரு நாளைக்காக ஓட்டுறாங்க ஸோ அதுக்கு அவ்வளோ செலவு பண்ணால் இதாக ஸோ ஆன்லைன் மீடியம் வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நிறைய என்ன சொல்கிறது நம்ம பண்ணுற என்னமோ அந்த ஃபீல் வந்து டைரெக்டாக ஆடியன்ஸுக்கு போய் ரீச் ஆகுது இப்போது பெரிய ஹீரோஸோட படங்கள்லாம் வந்து ஒரு வேறு மாதிரியான ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும் ஏன்னா அந்த ஃபஸ்ட் லுக்கு வந்து அதுவே ஒரு பிரேக்கிங் அது ட்விட்டர்லேயும் ஃபேஸ்புக்லேயும் அது ஷேர் பண்ணி அது பல பேர் அதை ப்ராப்ளம் ஆக்குவாங்க அப்புறம் அது உடனே பேனர் அடித்து ஃபேன்ஸ்லாம் ஓட்டுவாங்க ஃபோன் கவருக்கு போயிடும் ஸோ இப்போ அப்படி பெரிய ஹீரோஸ்னால் ஒரு வேறு மாதிரியான ஒரு ப்ரெஷர் ஒன்று இருக்குது அதில் ஏதாவது ஒரு படம் எக்ஸாம்பிளாக எடுத்து என்ன மாதிரியான டிஸ்கஷன் போச்சு அது எப்படி அது மாசு மாசு வந்து செம்ம இது லைக் என்ன நல்லா ரெஸ்பான்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இதுவரையும் அந்த டைம் மாசு வரைக்கும் பண்ணதில் எனக்கு தெரிஞ்சு பெஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்ச போஸ்டர் அது ஆனால் அவ்வளோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த ஃபேன்ஸ் ஐ மீன் ஆல் த ஆர் ஆர்டிஸ்ட் வச்சு அவங்க பண்ணிட்டாங்க இப்போ தெலுங்கில் இருக்கிறவங்க மோர்லாவில் மம்மூட்டி ஹிந்தியில் ஒரு இன்னொரு இதுனா அந்த போஸ்டர் வந்து இது ஜெயலலிதா அது ஏதோ ஒரு நியூஸ் வந்துருச்சு இதில் அதில் அவங்க யூஸ் பண்ணாங்க அந்த மாசு அந்த கிளாஸ் போட்டு புதுசா ஒருத்தர் கிட்ட போய் பேசும் வெங்கட் பிரபு எப்போவுமே ஸ்பெஷல் அதனால் ஃபஸ்ட் படம் நல்லா வெங்கட் பிரபு அல்ஃபோன்ஸ் கார்த்தி இவங்கள் இவங்க கூட எல்லாம் ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு வேறு லெவல் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனால் என்ன வேணால் சொல்லலாம் என்ன வேணால் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒரு இது இப்போ நிஜமாகவே ஏதாவது ஒரு போஸ்டரில் உங்களோட இன்புட் வந்து இன்னும் ஒரு பெட்டர்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு டிஸ்கஷனில் டேரக்டர் ஓகே நீங்கள் சொல்கிறது இன்னும் பெட்டர் சஜஷனாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு போஸ்டர் மோஸ்ட்லி எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தோன்னா அவங்க ஒரு ப்ரீஃப் பண்ணுவாங்க எனக்கு இதுதான் வேணும் எக்ஸாக்டாக இது வேணும்னு யாருமே சொன்னது கிடையாது ஒரு போஸ்டர் சொல்லணும் இந்த பாபி இது ஒரு படம் வந்துச்சு உருமீன் உருமீன் தான் அந்த கான்செப்ட் வந்து டேரக்டர் சொன்னது தான் பட் ஆனால் அந்த ரெண்டரிங் அந்த ஒரு கேவுக்குள்ளே வைக்கலாம் இந்த மாதிரி போகலான்றது அது என்னோடய தோட்டு தான் இந்த மாதிரி கை வைக்கலான்றது மட்டும் அவரோட கான்செப்ட் ஸோ அதை எப்படி என்ஹான்ஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகலான்றது ஸோ நான் அது அது ஓரளவுக்கு பயங்கரம் ஒர்க் அவுட் ஆகிடுச்சு இந்த போஸ்டர் பொதுவாகவே உங்களை யாரும் பார்த்தது இல்லை ஏன் இப்படி வந்து ஒரு அன்சங் ஹீரோவாகவே இருக்கீங்க வெளியில் பொதுவாக யூ டோன்ட் அது எனக்கும் தெரியல ஆனால் நான் இப்போ நான் நான் மட்டும் நான் இப்போ தான் ரெக்கன் ஏன்னா இது இம்பார்ட்டண்ட்டு இது வந்து என்ன சொல்கிறது இதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குன்னு இப்போ தான் கொஞ்சம் காலமாக ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஒரு டைமில் தான் கொஞ்சமாவது புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஓகே போஸ்டர் டிசைன்னு அதுக்கான வேல்யூ இருக்குது பிஹைன் உட்ஸை தான் எனக்கு ஒரு லாஸ்ட் இயர் ஒரு அவார்டு கிடச்சிது ஸோ அதுதான் எனக்கு ஃபஸ்ட் அவார்டு ஃபஸ்ட் ரெக்கனேஷன் அது தான் ஸோ எல்லாேருக்கும் இது ஒரு அவார்டு தெரிஞ்சால் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எஃபோர்ட் போடணும் இன்னும் ஏதாவது
இருமுகன் இருமுகன் ஃபஸ்ட் லுக் வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பண்ணது அது ஃபுல் அது லிட்ரலி அது க்ரியேட் பண்ணது எல்லாமே இப்போது எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் காம்படிஷன் ப்ரோ கோயில் வாசலில் போனால் கூட நம்ம அஞ்சாவதாக திருவாரூரோட போய் உட்காந்தா அங்கேயும் ரெண்டு பேர் பக்கத்தில் வந்து உட்காந்துருக்காங்க இந்த ஃபேன்மேட் டிசைனர்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமாக உள்ள வந்து எல்லாருக்குமே இன்றைக்கி இந்த டெக்னாலஜியோட அவைலபிலிட்டி இருக்கிறதுனால இறங்கி கலக்கிறாங்க பசங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எவ்வளோ பூரிப்பாருக்கு வந்து எவ்வளோ ஜாலியாக இருக்குது ப்ளஸ் இது ரீசெண்டாக பார்த்ததில் எந்த ஃபேன்மேட் போஸ்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி ஃபேன்மேட் போஸ்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு சிலதெல்லாம் பயங்கரமாக இருக்குது ஆக்சுவலாக ஒரிஜினலோட பெட்டரான நிறைய விஷயம் வருது இல்லையா அது நான் என் கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கிளிண்டன் எல்லாம் சொல்லிட்டு அவன் அவனெல்லாம் அவர் வந்து முன்னாடியிலேருந்து ரொம்ப நாளாக ஃபாலோ பண்ணி சரி அப்புறம் வான்னு சொல்லிட்டு அவன் இப்போ அவர் பண்ண இப்போ தெரிக்கலாம் கூட ரீசன் அது தாரமாக இருந்துச்சு மோஷன் போஷன் ஒரிஜினலோட கம்பேர் பண்ணும்போது இது ஜாஸ்தி இல்லைனா கூட அட்லீஸ்ட் அந்த லெவலுக்கு பண்ணுறாங்க பட் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்கிட்டையும் டச்சில் தான் இருக்குது ஃபேஸ்புக்கில் இப்போ அதான் ஆன்லைனில் இருக்கிறனால அவங்க இப்போ நான் ஏதாவது பண்ணி போகிறது அவங்க கமெண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க அவங்க ஒர்க் அனுப்புகிறாங்க ஒரு சில பேர்லாம் ரெகுலராக அனுப்புவோம் நிறைய சில பசங்களெல்லாம் நான் பண்ணதே வந்து அது வேறு மாதிரி பண்ணி அனுப்புவாங்க நானும் சொல்லுவேன் நிறைய பேர் கூப்பிட்டு கேட்பேன் என்ன பண்ண இந்த மாதிரி ப்ளஸ் டூ முடிச்சிருக்கு இந்த இது இது என்ன பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் எனக்கு இந்த மாதிரி வரணும்னு ஆசைன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பசங்க கூப்பிட்டுருக்காங்க ஆனால் எல்லாருக்கிட்ட நான் சொல்கிற அட்வைஸ்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு பேசிக் டிகிரி முடிங்க சும்மா ப்ளஸ் டூ இல்லை இது முடிச்சு ஓடி வந்துச்சுன்னா அது நம் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அது அவ்வளோ ஸ்மூத் கிடையாது சில பேருக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் சில பேருக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் அந்த பேஷன் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் ஆனால் அந்த பேசிக் டிகிரி முடிச்சுட்டு வாங்க அதுதான் நான் எல்லாருக்கிட்டையும் அட்வைஸ் பண்ணுவேன் இப்போது டமால் டுமீல் போஸ்ட் நீங்கள் தான் பண்ணீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பர்சனலாக ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஒர்க் அது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஜேம்ஸ் பான் படம் ஒரு அவுட் இருக்கும் கிரே சில்வர் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லி பட் அந்த படம் நான் போய் பார்க்கும்போது அது இன்னும் ட்ராப் டவுன் ஆகி கொஞ்சம் லோக்கல் லெவலில் இருந்தது ஸோ இப்போ அப்படி இருக்கும்போது சம்டைம்ஸ் அது ஏன்னா ஒரு மிஸ்கேரேஜ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா டூனிக்கிட்ட போனால் அந்த படத்தை தூக்கி அங்கே வச்சுருவார் அது கண்டென்ட்டு மேட்ச் ஆகுது சம்டைம் அந்த மாதிரி நான் இல்லை அது உருவாய் ஒரு விஷயம்னா நம்ம இப்போ போஸ்டர் டிசைன்னா படம் சம்டைம்ஸ் வந்து படம் என்ன சொல்கிறது ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடியே பண்ணுற விஷயம் ஸோ அவங்க கொடுக்குற ப்ரீஃப் அவங்க ஃபீல் பண்ணுறது நம்ம பண்ணுறது மேபி அது படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் நாம் இது அப்படி பண்ணியிருக்க மாட்டோம் அந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தான் இப்போது மணி சார் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஃபில் மேக்கிங்கு ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்து பண்ணுற ஒரு ஆள் அவரோட படங்கள் வந்து அந்த ஃபாண்ட் செலக்ட் பண்ணி ஃபைனலாக அது அவர் ஓகே சொல்கிற அந்த ஒரு தருணமே ரொம்ப வித்தியாசமாக அவரோட ஃபஸ்ட் லுக் போஸ்ட் வந்து ஒரு தனி கிளாஸ் இப்போது அப்பார்ட் ஃப்ரம் மணி சார் இந்த ஆளை வந்து அதனோட ஒரு லோகோ அந்த ஃபஸ்ட் லுக் வந்து யாராலையுமே மறக்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி இப்போது ட்ரெடிஷன் மாறிட்டு இருக்கு மணி சார்னா அந்த இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபாண்ட் தளபதினா அது அப்படியே அந்த தளபதினு கொஞ்சம் ரத்தம் தெரிக்கிற மாதிரி ஸோ எக்ஸ்டென்சிவாக இல்லாமல் மணிக்கணக்காக உட்காந்து ஒர்க் பண்ணாமல் ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணதுன்றது ஏதாவது இருக்குது அப்ஸ்ட்ராக்டாக ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் பண்ண ஒர்க்லேயே ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஒர்க்கு பட் எனக்கு பர்சனலாக சிம்பிளானால் அதான் விடிவி வந்து கொஞ்சம் சிம்பிள் அது டக் பெட் அப்புறம் நீதானேனு பொண்ணு வசந்த அதெல்லாம் கொஞ்சம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆஃப் அன் அவரில் பண்ண டைப் பண்ண நினைக்கிறேன் தென் வடகறி ஆனால் அது பார்க்குறதுக்கு பயங்கரமாக இருக்கும் ஆனால் அது சிம்பிள் ஒர்க்கு தான் சும்மா பேப்பரில் ஸ்கிரிபிள் பண்ணி ஸ்கேன் பண்ணி போட்டதாங்க டக்குன்னு கேட்டால் கொஞ்சம் கஷ்டம் இருபது படம் அதுதான் திரும்ப திரும்ப எழுபது படத்துலேயும் பாதி படம் தலைவர் டைட்லேயே ஞாபகம் இல்லை அது அந்தளவுக்கு ஏன்னா ப்ளஸ் சம்திங் தட் ஐ ஆல்சோ வாண்ட் டு ஆஸ்க் வாஸ் ஒரு வேறு பேரல் வேர்ல்டில் ஒர்க் பண்ணுற ஆள் நீங்கள் நினைக்கிறேன் ரொம்ப நைட்டு ஒரு நைட்டு பண்ணுறதுக்கான மெயின் ரீசனாக ஃபோன் கால்ஸ் வராது அது டே டைம்லேயே பார்த்தோன்னா நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணுவாங்க இப்போ நாலு படம் போனோன்னா நாலு படத்தோட அஸ்டன்ட் அட்டேஸ் கூப்பிடுவாங்க ப்ரொடக்ஷன் சைட்லேருந்து கூப்பிடுவாங்க ஸோ அது மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கே டே டைம் போய்டும் ஸோ கொஞ்சம் நிம்மதியாக உட்காந்து ரிலாக்ஸ்டாக பண்ணணும்னா நைட்டு ஆனால் டெய்லியெலாம் ஒர்க் பண்ணுறது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதாவது அர்ஜென்சி அப்படின்னு வரும்போது நைட்டு ஸ்ட்ரெச் பண்ணு ஸ்ட்ரெச் பண்ணி சரி கொஞ்சம் மொத்த டெலிகேஷன் ஆஃப் அத்தாரிட்டி இன்னும் கொஞ்சம் சரி பண்ணுறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் லுக்கான பட்ஜெட்டை முதலே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு ஒருத்தர் ஒரு அசிஸ்டண்ட்டை ஒன் பாயிண்ட் காண்டாக்டாக வச்சு ரெகுலராக டெட் லைன்ஸ் வச்சு போகிறது
படம் முடிச்சோடனே அதை அப்படியே கட்டி விட்டுருக்கணும் வெயிட் பண்ண வச்சு வெயிட் பண்ண வச்சு த்ரீ இயர்ஸ் எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு இப்போ ஒரு சில பேமெண்ட்டுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ஃப்ளோ கட்டானாலே பிரச்சனை வரும் இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி லெவலில் என்ன ஸ்கோப் ஃபார் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லை ஒரு படம் கம்மிட் ஆகும்போது நம்ம சொல்கிற விஷயம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் காண்டாக்ட் இல்லைன்னா இப்போது ஒரு சில படம் பார்த்தோன்னா டைரக்டர் ஒன்று சொல்லுவாங்க அது பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம் திடீர்னு ப்ரொடியூசர் வந்து அதை மாற்ற சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த டைரக்டர் சொல்கிறத பண்ணால் எல்லாமே வேஸ்ட்டு திருப்பியும் ஆரம்பிக்கணும் இதெல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் ஆர்டிஸ்ட் சைட்லேருந்தோ இல்லைனா வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சைட்லேருந்தோ அவங்க சொல்கிறாங்க இவங்க சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த பிரச்சனை மட்டும் தான் ஸோ இவங்க ஃபஸ்ட்டு அப்ரோச் பண்ணும்போதே ஒரு கிளாரிட்டியோடு வந்துச்சுன்னா இப்போ நான் சொல்கிறேன் அதுதான் இப்போ ரெண்டு மூணு வேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு இப்போ ரீசெண்டாக ஸோ அது அதுலேருந்து நான் பண்ணுற படங்கள்னா யாராவது ஒருத்தர் பேசுங்க அவங்க என்ன வேணுன்றதை நீங்கள் மட்டும் பேசுங்க அப்போ தான் எனக்கும் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஒர்க் பண்ணுறதுன்ற மாதிரி அப்புறம் இப்போ ஃபுல்லி ஃபில்மிங்கிறது ஒரு ஒரு மூவி மர்ச்சண்டைஸ் டெஸ்டினேஷன் உங்களோட ஒர்க் ஏதாவது பார்த்துருக்கீங்களா வேறு வேறு நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்ல சொன்னால் மக்கள் நினச்சிக்கூடாது நல்லா இருக்குது நான் அது மாதிரி டிஷர்ட் டிசைன்ஸ் இப்போ ரீசெண்டாக பிரசாந்த் இதுலலாம் கூட பார்த்தா அதாவது செம்மையாக இருந்தது நல்லா இருந்துச்சு ஓகே இப்போது ஃபுல்லி ஃபில்மி ப்ரோ நாங்கள் வந்து அந்த சினிமாக்கான ஆரோக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே செலிப்ரேட் பண்ண ஆசைப்படுவோம் ஸோ உங்கள் வாழ்க்கையில் ரொம்ப ஃபில்மியாக நடந்த ஒரு விஷயம் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா எனி இன்சிடென்ட் தட் வாஸ் அது உங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு ஓகே சொன்னதாக இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் முத முத சரோஜாக்கு வாங்கலாம் பேமெண்ட்டாக இருக்கலாம் எதுவாக வேணால் இருக்கலாம் மோஸ்ட் ஃபில்மியஸ்ட் மூமெண்ட் இன் லைஃப் ஃபில்மியஸ்ட் மூமெண்ட்னு சொல்கிற அளவுக்கு எதுவும் இல்லை வாங்கிக்கலாம் இப்போ கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கிட்டே கேட்டாலும் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ப்ரெசிவாக இல்லை ரொமான்டிக்காகவே இல்லை தான் சொல்லுவாங்க பட் ஒரு ஒரு தடவை ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது அது இது ஒரு மேகசின் லான்ச்சு அன்றைக்கி கிட்டே வந்து காசு இல்லை சுத்தமாக விட்டு மந்த் எண்டு சேல்ரி இது யார்கிட்டாவது காசு வாங்கிட்டு சாப்பிட போகணும்னு நினச்சிட்ருக்கேன் நான் ஒரு நான் அன்றைக்கி ஈவினிங் வந்து பாஸ் கூப்பிட்டுட்டு வந்து இந்த மாதிரி லான்ச் நடக்குது தாஜில் நீங்கள் அவனுக்கு போயிட்டு வந்து சொன்னால் சரின்னு சொல்லிட்டு நான் பக்கத்தில் தான் ட்ராஜ் அங்கே போனால் பார்த்தோன்னா வேறு லெவலில் ட்ரிங்க்ஸ்லேருந்து சாப்பாடுலேருந்து ஸோ இது இதெல்லாம் வந்து லைக் வந்து நடக்கிற விஷயம் வந்து கொஞ்சம் ப்ளஸ் இவன் எனக்கு கிடைச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் அப்படி தான் சூப்பர் கரெக்டாக வந்து நானும் நானாக போய் வந்து இல்லை எனக்கு இப்படி ஆகணும் அப்படி ஆகணும் வரல அந்த ஃப்ளோவில் வந்து கரெக்டான விஷயம் நடந்துருச்சு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸாக உங்களை டார்ச்சர் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி ஒரு ஃபிகர் உஷார் பண்ணுறதுக்கு கூட நான் இவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டதில்லை பட் இட் வாஸ் ஒர்த் இட் ஐ டெல் யூ நிஜமாகவே இந்த இன்டர்வியூ நான் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டதுக்கான காரணம் இட் பிகாஸ் ஆஃப் த கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க் தட் யூ டூ தொடர்ந்து இன்னும் நிறைய படங்கள் பண்ணிகிட்டே இருங்க பட் வாட் ஐ வுட் லைக் டு டெல் யூஸ் யூ இன்ஸ்பயர்ட் அ ஜென்ரேஷன் ஆஃப் டிசைனர்ஸ் அது வந்து அது வந்து ஒரு ஓப்பன் ட்ரூத் ஃபுல்லி ஃபில்மி எங்கள் டிசைனர்ஸே வந்து டெஃபினட்டாக அவுட்ரைட்டாக ஒத்துப்பாங்க த டூனியோட ஒர்க் இஸ் நிஜமாகவே வேறு லெவல் அப்படின்னு அதுக்காக மணிக்கணக்காக வந்து அந்த மவுஸோட லவ் பண்ணி நீங்கள் போஸ்டர்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் டைம் டெஃபினட்டாக இதுக்கான கிரெடிட் யாருக்கு கொடுக்கணும் இல்லை யாருக்காக கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றீங்களா அதான் அப்பா அம்மா வேறு யார் இல்லை அவங்க வாங்கி பயங்கரமாக சப்போர்ட் பண்ணாங்க இங்கிலீஷில் அதான் சொன்னால் அந்த ஒரு பிரேக் வந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க லைக் வந்து அந்த அங்கேருந்து விட்டு வேறு ஏதாவது பண்ணலாம் ஆனால் கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது மென்டலி கொஞ்சம் டிப்ரெஸ் ஆக மாட்டேங்கல ஸோ அந்த டைமில் ஃபுல்லாக சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க தான் லைக் ஒரு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து எங்கள் சேல்ரி இல்லை இல்லை ஆனால் அங்கேயும் கொஞ்சம் ஃபினான்ஷியலி கொஞ்சம் டைட்டாக இருந்துச்சு ஸோ அந்த டைம்லேயும் எனக்கு காசு அனுப்பிச்சு எங்கிட்ட அப்பா சொன்ன ஒரு விஷயம் தான் நீ கான்ஃபிடண்ட்டாக இருக்கா பண்ணு தப்பாக படலைன்னா பண்ணு இது மட்டும்தான் அவர் சொல்கிறது கடைசி வரை ஸோ அவங்க அவங்களுக்கு தான் தேங்க் பண்ண சூப்பர் சூப்பர் அப்போ தான் டிப்ரெஸ்டெல்லாம் வேறு இருந்திருக்கீங்க உங்களை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக சிலி ஃபில்மி சார்பில் வந்து நாங்கள் எப்போவுமே செலிப்ரிட்டிஸ்க்கு வந்து ஒரு ஹேம்பர் கொடுப்போம் தேங்க்யூ மறக்காமல் வந்து இது அடிக்கடி உங்கள் தினசரி வாழ்க்கையில் வந்து இதுக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குன்றத நீங்களே பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ஜியூன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ராக்கி பால்போட ஒரு ஓகே வேக்கப் கிக்காஸ் ரிப்பீட் அது வேக்கப் வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக எழுந்திரிப்பார் கிக்காஸ் வந்து டிசைன்ஸில் எத்திக்கிட்டே இருக்காரு அது ரிப்பீட் பண்ணுறதுனால தான் இன்றைக்கி டூனி நம்மளோட டிசைன் ரிப்பீட் பண்ணுறாங்க ஆமாம் உங்
வாட்சிங் திஸ் இதே மாதிரியான வீடியோஸ் பார்க்கணும்னா தயவு செஞ்சு பிள்ளை பிள்ளைங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படின்றத அவரையும் தனியாக டைட் ஷாட் வச்சு சொல்ல வச்சிடுறோம் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் இதே மாதிரியான இன்டர்வியூ பார்க்க வந்து புள்ளி ஃபிலிமையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் போதும்